جميلات محتشمات يلفتنا الانتباه أينما حلل تعلمنا الجمال والذوق والرقي من أميرات المغرب زوجات ملوك وأخوات ملوك وأمهات لملوك الزوجة الجميلة التي سحرت الجميع واختفت في ظروف غامضة الأم الأمازيغية التي اتهمت بخيانة الملك وقتله أخت تمردت على قوانين القصر وأخرى استثنائية في كل شيء الحفيدة المدللة الكنة اللبنانية وزوجة الأخ الأمازيغية المحبوبة لنتعرف معا على أميرات القصر المغربي لله سلمى الأميرة من عامة الشعب اسمها سلمى البناني ولدت بمدينة فاس المغربية في العاشر من أيار عام 1987 والدها أستاذ مدرسة ووالدتها توفت بمرض السرطان بعد ولادتها بثلاثة أعوام عام 1995 حصلت على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الرياضية لتلتحق بعد ذلك بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط التي تخرجت فيها مهندسة دولة في المعلوميات وكانت الأولى على دفعتها وبعد زواجها من العاهل المغربي تولت رئاسة جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان وأيضا كانت سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الصحة العالمية أثارت أصولها اليهودية الجدل في المغرب فأمها يهودية وأبوها فاسي من أصول يهودية بالتالي فإن ولي العهد المغربي وأخته هما من أصول يهودية وهذا حدث للمرة الأولى في تاريخ المملكة المغربية حب أسطوري من النظرة الأولى الفتاة النابغة ذات الشعر الأحمر والإطلالة الساحرة خطفت قلب الملك المغربي محمد السادس من النظرة الأولى حيث التقاها في حفل خاص وكانت ما تزال طالبة جامعية لم تتجاوز الواحد والعشرين عاما واستمرت علاقتهما ثلاثة أعوام سلبت سلمى خلالها قلب الملك تماما وجعلته يقع في غرامها كليا وتمت خطوبتهما في الواحد والعشرين من أذار عام 2002 تم عقد قرانهما في القصر الملكي بالرباط وبدأت لمساتها على القصر الملكي تظهر من البداية إذ كان حفل زفافها بسيطا وبفضلها تغيرت عادة تعدد الزوجات لدى ملوك المغرب حيث اشترطت على الملك ألا يتزوج غيرها الأميرة حافية القدمين كان لحكم سلمى تأثير هائل على المنطقة بأكملها على صعيد العمل الخيري والأناقة الشخصية ورغم أنها كانت مقلة في الظهور العلني وتفضل أن تحدث تغييرا حقيقيا من خلف الستار ولا تحاول خطف الأضواء لنفسها لكنها أثبتت أنها صاحبة صوت قوي ورأي مسموع داخل القصر الملكي عرفت للا سلمى بأناقتها إذ كان يخيط فساتينها أمهر الخياطين وتختار ملابسها وإطلالاتها بمساعدة زوجها الملك السادس أيضا كانت تهوى المشي في بيتها حافية القدمين عام 2009 نالت لقب الضيفة الأكثر أناقة في استطلاع رأي أجرته مجلة هلو البريطانية حول إطلالات ضيفات حفل زفاف الأمير ويليام من كيت ميدلتون وكانت حينها ترتدي القفطان وهو اللباس التقليدي المغربي عام 2014 انتخبت الثالثة في قائمة زوجات الرؤساء والملوك الأكثر جمالا الصادرة عن موقع ريشاست لايف ستايل متفوقة على كثيرات من الملكات والأميرات حول العالم الأميرة الشبح منذ عام 2017 وحتى عام 2019 لوحظ اختفاء للا سلمى عن الأنظار كليا بعد أن كانت حريصة على التواجد والظهور في الأماكن العامة على عكس زوجات ملوك المغرب وقد لاحظت الصحافة المحلية والأجنبية هذا الاختفاء آنذاك لتلقبها بالأميرة الشبح وتتساءل عن سر غيابها المفاجئ والطويل حيث لم تظهر خلال عامين إلا مرتين فقط الأولى في باريس مع ولي العهد والحرس الشخصي والثانية في اليونان مع ولي العهد وأخته خديجة لتنتشر شائعات عام 2019 عن هروب الأميرة بابنيها من المغرب في تموز 2019 أصدر محامي الملك وزوجته بياناً يعلنان فيه طلاقهما وينددان بشائعات هروبها 
ويتوعدان بالمحاسبة القانونية لمروجيها لتخرج الأميرة سلمى من القصر الملكي بعد أن أحدثت فيه تحولا كبيرا إذ كانت أول زوجة ملك تحمل لقب أميرة في تاريخ المغرب وأول فتاة من الشعب تصبح السيدة الأولى في الرباط وأول ملكة مغربية يتعرف إليها المغاربة ولتنتهي بطلاقها قصة حب سلمى والملك المغربي الذين قيل عنهما ذات مرة إن كان الحب قدرا فإن الأميرة للا سلمى قدر الملك وإن كان الحب خيارا فهي خياره للا لطيفة أم الشرفة تنحدر الأميرة للا لطيفة أمحزون من منطقة زيان الأمازيغية وسط المملكة ولدت عام 1946 واسمها الحقيقي فاطمة حمو لكنها دعيت باسم لطيفة تجنبا للخلط مع الزوجة الأولى للحسن الثاني وهي للا فاطمة أمهروق أنجبت للحسن الثاني خمسة أبناء هم الملك المغربي الحالي محمد السادس والأمير مولاي رشيد والأميرات للا حسناء وللا أسماء وللا مريم كعادة أميرات القصر الملكي المغربي لم تظهر الأميرة كثيرا والصورة الوحيدة الرسمية التي ظهرت فيها التقطت لها خلال حفل زفاف ابنتها الأميرة للا حسناء دخول القصر من بوابة قلب الملك عام 1961 دخلت الأمازيغية فاطمة حمو القصر الملكي برفقة بنات عمها غير أن الحظ سيبتسم لها ويفتح أمامها أبواب القصر الكبير إذ استطاعت أن تثير بجاذبية شخصيتها القوية الملك الحسن الثاني فاختارها لتكون زوجة له وأما لأبنائه رغم أنها كانت أقل جمالا من باقي النساء اللواتي كن يغمرن مقصورات القصر الملكي الملكة الأم للا لطيفة معروفة بأنها امرأة كتومة تحب العيش في الظل عاشت حياتها تنتقل بين مراكش وباريس حتى أثناء حياة زوجها الراحل الحسن الثاني وهي الملكة الأم كما يحلو للصحافة الأجنبية وصفها تجمعها بابنها محمد السادس علاقة تتجاوز الأمومة إلى علاقة عصية على الفهم إذ يحاول هو الحديث عن علاقة مميزة تربطه بها إلا أن الواقع يثير تساؤلات عدة خاصة في قلة ظهورها في المناسبات الملكية المغربية وحتى الصور العائلية للأسرة الملكية ويقال إنها تقيم في منفاها الاختياري بباريس بنوي سيرسين في مقاطعة هوديسين الباريسية في عقار أسطوري تبلغ قيمته مبالغ خيالية خيانة وقتل وزواج الوجه المظلم على الجانب الآخر من صورة الملكة الباهرة فقد شابت حياة للا لطيفة شائعات كثيرة ضجت بها وسائل الإعلام أبرزها قصة خيانتها لزوجها الحسن الثاني مع حارسه الشخصي محمد المديور الملقب بالحاج والتي قيل إنها استمرت لعشرة أعوام خلال حياة الملك الراحل وقد تزوجت للا لطيفة المديور بعد وفاة زوجها وهو ما جعل كثيرون يصدقون الأحاديث التي طالتها أنذاك والتي تحدث فيها أنذاك مقربون من القصر الملكي أبرزهم هشام المندوري وعلي بوريكات وهو من الدائرة المقربة للحسن الثاني ووالده قبله هشام المندوري حصل الحاج مع لطيفة إليزا فوتوغرافي ولتطالها إشاعة ثانية بأنها كانت السبب في موت الحسن الثاني الذي من المعروف أنه توفي إثر نوبة قلبية باغتته نتيجة انفعال قوي تعرض له بقصره ليقال إن اكتشاف خيانة زوجته له هو سبب انفعاله وموته أنذاك وأكثر من ذلك فقد قيل إن للا لطيفة قتلت زوجها أمام حارسه الخاص المديوري وابنه محمد السادس مريم بنت الحسن العلوي أو كما تحلو تسميتها لا لا مريم الأميرة المغربية الاستثنائية أول طفلة رزق بها الملك المغربي الراحل الحسن الثاني يوم السادس والعشرين من أغسطس عام 1962 ولدت في روما بإيطاليا حيث كانت العائلة الملكية تقضي العطلة الصيفية تابعت دراستها بالمدرسة المولوية والمعهد الملكي وتخرجت من جامعة محمد الخامس بالرباط ليعينها الحسن الثاني 
رئيسة لمصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية حتى تزوجت عام 1984 من فؤاد الفيلالي زواج بتخطيط الملك كان زواج الأميرة مريم بتخطيط من والدها الحسن الثاني وقد حدث ذلك عام 1983 حين كان فؤاد الفيلالي يعمل مصرفيا ناجحا في وول ستريت بالولايات المتحدة الأمريكية وتعرف إليه الملك عن طريق والده عبد اللطيف الفيلالي أحد الرجال الثقات للملك إذ كان وزيره الأول ووزير خارجيته الأسبق أعجب الحسن الثاني بالشاب فؤاد وبنجاحه فقرر تزويجه ابنته البكر لالا مريم التي كانت قد بلغت آنذاك 22 عاما أما فؤاد فكان قد بلغ عامه السابع والعشرين لتشهد مدينة فاس حفل زفاف كان بمثابة حدث وطني بارز وأقيم على الطريقة المغربية الأصيلة فكان حفلا ملكيا أسطوريا تقليديا بكل المقاييس عام 1986 عين الحسن الثاني زوج ابنته مديرا لشؤون مجموعة أونا أومينيوم شمال إفريقيا وهي المجموعة الاقتصادية الأولى بالمملكة فجعلها الفلال بمثابة إمبراطورية اقتصادية أكدت حضورها في المنظومة الاقتصادية المغربية إذ وصل حجم عائداتها عام 1992 ما قدره 20 مليار درهم ويوم الثلاثين من أبريل عام ستة وثمانين شهد ولادة الحفيدة الأولى للحسن الثاني من ابنته مريم والتي أسماها بنفسه سكينة وكانت قرة عينه ومدللته ورفيقته على الدوام وتعرف الأميرة سكينة حتى الآن بأنها مدللة القصر الملكي المغربي كذلك رزقت الأميرة لالا مريم بمولودها الثاني يوم الثاني من يوليو عام 1988 وهو الأمير إدريس كسر عادات وتقاليد القصر الملكي عام 1997 شهد المغرب إعلانا ملكيا بمثابة صدمة كبيرة إذ أعلن طلاق لالا مريم من زوجها وكانت أول أميرة مغربية تتطلق من زوجها بتاريخ المغرب في جرأة منها على كسر قواعد العائلة وخلخلة تقاليد الأسرة الحاكمة كذلك من مظاهر جرأة هذه الأميرة وكسرها للقواعد الملكية المتعلقة بالأميرات تجرؤها على تغيير تسريحة الشنيون الأميري التي جرت العادة أن تظهر بها الأميرات إلى تسريحة قصيرة جريئة في أسلوب فرضت فيه الأميرة بصمتها وجعلها أيقونة ورمزا للمرأة العصرية الفاعلة في المغرب أميرة استثنائية منذ نعومة أظفارها اهتمت الأميرة بالمرأة والطفل بالمغرب والعالم حتى قبل أن تترأس المرصد الوطني للطفولة فقد كانت من أولى المنخرطات في مطالبة المصادقة على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل كذلك كلفها الملك الحسن عام 99 برئاسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ترأست أيضا الجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسف والمرصد الوطني للطفل ومؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين كما عينها شقيقها الملك محمد السادس رئيسة للاتحاد النسائي المغربي بعد الأميرة الراحلة لالا فاطمة الزهراء فكانت أكثر الأميرات في المغرب ظهورا بالإعلام وكأنها الوجه الإعلامي للعائلة المالكة المقربون من لالا مريم يرون فيها الأميرة المتواضعة التي تحب السفر وتهوى العيش ببساطة وأكل الساندويتش بينما يرى شباب المهجر أن لالا مريم تجسد الجمال العربي الأصيل المقرون بالرزانة المحسوبة بدقة صاحبة السمو ولدت الأميرة لالا حسناء في التاسع عشر من نوفمبر 1967 في الرباط وهي الابنة الصغرى للملك الحسن الثاني وزوجته الثانية لالا لطيفة حمو وشقيقة الملك الحالي للمغرب محمد السادس والأمير مولاي رشيد وكجميع أفراد العائلة العلوية درست الأميرة في المدرسة المولوية وبعد إتمام دراستها خطبت الأميرة للدكتور خالد بن حربيت 
مدير ديوان وزير الداخلية السابق في مدينة فاس المغربية وتمت مراسم الزواج بعد ثلاث سنوات تحديدا في الثالث عشر من ديسمبر عام 1991 في الرباط ورزق الزوجان بابنتين الأميرة أميمة في الخامس عشر من ديسمبر 1995 والأميرة عالية في العشرين من أكتوبر 1997 الأميرة المدافعة عن البيئة اهتمت لالا حسناء منذ نعومة أظفارها بقضايا المجتمع خاصة شؤون البيئة وقد حملها والدها الملك السابق الحسن الثاني مسؤولية كبيرة وذلك عام 1999 حين كلفها بمهمة الحرص على التراث الشاطئي لتطلق حينها برنامج لنجعل شواطئنا تبتسم الذي أصبح بعد ذلك برنامج شواطئ نظيفة وعام 2001 أنشأ محمد السادس مؤسسة لحماية البيئة جعل للا حسناء رئيستها سيرا على نهج والده في إدراك مدى التزام الأميرة بقضايا البيئة ولطالما بذلت جهودا كبيرة في المجال البيئي على المستوى الوطني والدولي وحظيت بالكثير من الجوائز على جهودها ففي عام 2006 حصلت على ميدالية أيام الجرف 2006 واختيرت لهذه الجائزة من قبل ممثلي نحو عشرين بلدا في إفريقيا وعام 2007 تم تعيينها سفيرة للساحل من قبل الأمم المتحدة وعام 2015 اختارها الملك محمد السادس لتستلم باسمه جائزة الحرية مارتن لوثر كينغ إبراهام جوشوا هيشل بنيويورك الممنوحة تكريما للملك المغربي الراحل محمد السادس كذلك حصلت عام 2018 على الجائزة الدولية من مؤسسة جوي للسلام في اليابان وهي جائزة تمنح للشخصيات المؤثرة كذلك شهدت العاصمة اليابانية طوكيو تسلم الأميرة للدكتوراه الفخرية من جامعة ريتسو ميكان تتويجا لجهودها في مجال التربية البيئية والتربية على التنمية المستدامة أما ثقافيا فقد شهد عام 2020 ترأس الأميرة لافتتاح الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب هل قتلت لالا سلمى؟ عام 2020 وبعد فترة من الاختفاء المفاجئ والملحوظ للالا سلمى زوجة الملك المغربي محمد السادس تداول المغاربة وبعض المواقع المغربية أخبارا قيل أنها تسريبات من المخابرات المغربية تتهم شقيقة الملك لالا حسناء بقتل زوجته لالا سلمى برصاصتين بالرأس إثر خلاف عائلي وغيرة نسائية وأن الأخيرة تم دفنها بالقصر الملكي المغربي القصة التي لم توليها الأسرة المالكة أي اهتمام كعادتها في التعامل مع الأخبار التي تتحدث عن أمور خاصة داخل جدران القصر المغربي لالا حسناء رسمت منذ شبابها مسارا غنيا وحظيت بسجل حافل بالعطاءات والإنجازات واليوم بدأ نجم ابنتيها يلمع أيضا في مجال الأعمال والأزياء حيث تمتلك كل منهما شركة للأزياء والإكسسوارات بباريس ويتداول المغاربة مؤخرا أنباء عن منافستها للحسن بن الملك محمد السادس على عرش المملكة وأنها غير راضية عن توليه للعرش للا سكينة الحفيدة المدللة ولدت الأميرة سكينة في الثلاثين من أبريل عام 1986 أمها للا مريم الابنة البكر للحسن الثاني ووالدها هو فؤاد الفيلالي نجل عبد اللطيف الفيلالي الوزير الأول السابق في البلاد وهي الحفيدة الأولى للعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني المعروف بقسوته وصرامته لكن الحفيدة استطاعت إخراج حنان لا متناه منه حيث كانت بمثابة أيقونة تتربع على عرش قلب ملك تعلق بها كثيرا فأطلق اسمها على أحد أكبر المساجد في الرباط ومنحها لقب أميرة رغم أنه لا يحق لها حمله فباتت تنظر إليه كأب لها لا مجرد جد حتى قبل طلاق والديها عام 1999 العام الذي كان قاسيا على الأميرة إذ عاشت فيه مرارة انفصال والديها ثم فجعت بوفاة جدها التي قلبت حياتها رأسا على عقب حياة تليق بالأميرات 
عاشت الحفيدة المدللة حياة تليق بالأميرات إذ حرص جدها على إهدائها ماسة على شكل لهب النار في كل عيد ميلاد لها إضافة إلى هداياه لها من السيارات الفارهة التي يقال إنها كانت تمتلك منها العشرات تبدلها كما تبدل فساتينها أيضا احتلت مكانة مرموقة في خارطة صناعة القرار وترعرعت بالقصر وهي تمارس السلطة وتصنع أهم الاختيارات بالمملكة فرغم صغر سنها إلا أن سلطتها كانت الأعلى إذ كانت أكبر مؤثر في قرارات جدها فتستطيع ببراءة أن تتدخل لديه ليصفح عن ضابط معاقب أو يعفو عن موظف فرض عليه إجراء تأديبي بعد وفاة الملك عاشت سكينة في كنف أمها للا مريم وخالها الملك محمد السادس اختفت من الحياة العامة وتابعت دراستها بهدوء في المعهد المولوي في الرباط لتحصل ابنة أخت الملك محمد السادس على الشهادة الثانوية عام 2004 وتقرر أن تتابع دراستها في فرنسا فدخلت معهد العلوم السياسية في باريس لتبدأ بتحقيق حلم لم يكتمل لقب يسرق الحلم لم تكن علاقة الأميرة للا سكينة بالصحافة قصة أعجاب عابرة بل كانت تعشق هذا المجال كثيرا وملاعة به وتريد أن تصبح صحفية حقيقية خاصة في التلفزيون وفي عام 2008 خضعت الأميرة لفترة تدريبية بقناة الأخبار الفرنسية LCI وما إن انتشر خبر هذه الدورة في الأعلام والمنتديات حتى تسبب بضجة إعلامية وبلبلة بين المغاربة الذين تساءلوا كيف لأميرة مغربية أن تخضع لدورة كفتاة عادية ليبدو أن شغف الأميرة بالأعلام كان محكوما بأن يبقى مقيدا داخل حدود الدراسة فلا يعقل أن يقبل المغاربة أن تعمل إحدى أميراتهم مذيعة تلفزيونية العاشق المجنون الأميرة كانت آية في الجمال المستمد من تمازج جيناتها الإيطالية التي أخذتها عن جدتها من أبيها بالجمال الأمازيغي الذي استمدته من جدتها لأمها لتكون محط أعجاب الشباب من العاشقين والمحبين اشتهر منهم العاشق الذي لقب بالمجنون وهو الشاب المغربي رشيد مولاي التاقي المنحدر من عائلة فقيرة الذي قرر عام 2008 التقدم لخطبة كان كمينا أمنيا إذ اعتقل وقتيد للسجن وسط جو من الاستهزاء والسخرية به وبطلبه ليعترف آنذاك بأنه لا يناسب الأميرة ماديا ومعنويا ولكنه يناسبها عاطفيا ووجدانيا مؤكدا أنه في كامل قواه العقلية أميرة بلا لقب وزوجة بلا زوج خلال حفل توشيح مجموعة من الشخصيات في عيد العرش عام 2013 اكتشف المغاربة أن مدللة الحسن الثاني لم تعد تحمل لقب أميرة إذ ذكر اسمها في الحفل مجردا من لقبها ليتبين أن لذلك علاقة باقتراب زواجها الذي تم بعد عدة شهور حيث زفها خالها الملك محمد السادس إلى الشاب المهدي الركراكي وهو رجل أعمال وصاحب شركة للمعروف وسليل عائلة ليست غريبة عن العائلة المالكة إذ كان جده فقيه الملك الحسن الثاني ومعلم اللغة العربية للأمراء والأميرات في المدرسة المولوية وأقيم حفل زفاف الأميرة للا سكينة في مقر إقامة أمها للا مريم في مايو من عام 2014 بحضور 250 مدعوا من أفراد العائلتين وزوجة الرئيس الفرنسي السابق سابق جاك شيراك السيدة برناديت شيراك وعام 2015 رزق الزوجان بتوأم أسمياهما آيا والحسن لكن الزواج لم يدم طويلا إذ تداولت مواقع عديدة طلاق الأميرة وزوجها عام 2019 بالتراضي الخبر الذي صدم الشارع المغربي خاصة أنه جاء تزامنا مع اختفاء زوجة الملك محمد السادس للا سلمى وانتشار شائعات عن هروبها ثم أعلان طلاقها أيضا لم يأ الصلح 
لبنانية سلبت قلب أمير مغربي ابنة رئيس الوزراء اللبناني السابق رياض الصلح ولدت عام 1938 في أسرة منعمة وتربت الشقراء الجميلة إلى جانب أختيها منى وليلى وعاشت بين الخدم والحشم يرافقها الخادم إلى المدرسة وتلازمها المربية أينما ذهبت إلى أن سافرت إلى باريس لمزاولة دراستها ودخلت جامعة السوربون وإلى جانب جمالها الباهر تميزت بحشمتها ورقتها وذكائها ونبوغها فكثيرا ما تحدث عنها الأساتذة الذين تذكروها كثيرا عندما حصلت على الليسانس وغادرتهم وفي تلك المرحلة من حياتها خط لها القدر السطور الأولى من قصة حبها التي سيتحدث عنها لاحقا المغاربة واللبنانيون على السواء للحب الكلمة المسموعة كان الأمير المغربي عبد الله بن محمد الخامس يقضي إجازته بمدينة فيرنوي بضواحي باريس حيث تعرف إلى الفتاة الجميلة لمياء لكنه اضطر للعودة سريعا إلى المغرب أما الفتاة ذات العينين الزرقاوتين فأنهت دراستها وعادت إلى بلادها وبين جوانحها حب الأمير المغربي الذي انقطعت أخباره عنها ليتقدم أحدهم لخطبة الفتاة الحسناء من والدتها السيدة الصلح وكثيرا ما تثق الأمهات في الخاطبين لا في المحبين فشاع خبر قران لمياء وإذا بهاتف منزل الصلح يرن ويتقدم سفير المغرب بن عبد النبي لطلب يد ابنة الزعيم اللبناني رياض الصلح رسميا للأمير عبد الله فظهرت علامات الفرح على وجه لمياء وكانت كلمة الحب هي المسموعة زفاف أسطوري وثوب زفاف لا ينسى طائرة مغربية فخمة تحط في مطار بيروت ينزل منها مبعوث من طرف الملك محمد الخامس ومجموعة من الذين اختارهم لخطبة قرينة لولده يستقبلهم السفير وينزلون في أفخم الفنادق ليعقد القران في الثامن من نوفمبر عام 1959 بحضور شيخ الإسلام سيد محمد بن العرب العلوي وعدد من العلماء اللبنانيين وبعض أفراد الأسرة الملكية المغربية وفي البيت المجاور كانت الخطيبة الحسناء مرتدية قفطانا مغربيا وعباءة من حرير مطرزة بخيوط من ذهب وزين خصرها حزام ذهبي موشى بالأحجار الكريمة كانت هدية الأمير عبد الله لها بينما ألبستها الأميرة أمينة أخت الملك المغربي محمد الخامس خاتما محل بزمردة هدية من الملك كل ذلك دون أن يكون الأمير موجودا حيث اقتصر تواجده على مكالمة هاتفية هنأ خلالها خطيبته وهنا تساءل العام في بيروت والمغرب عن قيمة المهر في زواج أسطوري كهذا لكنهم تفاجأوا بأن الخطيبة أبت إلا أن يكون مهرها وفق ما كانت المهور أيام السنة النبوية والخلفاء الراشدين وهو خمس قطع من الفضة أي ما يعادل خمسة آلاف فرنك مغربي فقط قائلة إنها أرادت بذلك أن تحتذي بها الفتيات تخفيفا على الشباب وتميز حفل زفاف المحبوبين بالطابع الملكي الفخم إذ حضاره مجموعة من نخبة العالم وقتها من الملوك والأمراء واعتبر فستان زفاف ليلى لم يحينها أحد أهم الفساتين في تلك الحقبة وأدرج يومها كثاني أجمل ثوب زفاف في العالم بحسب ما نشرته إحدى المجلات الألمانية كويك مع صورة مبهرة ظهرت فيها ليلى لم وهي تجر خلفها ذيل الفستان الذي وثق أنذاك بأنه أطول ذيل فستان بالعالم بطول 22 مترا مطرزة يدويا بخيوط القصة واستغرقت خياطته ثلاثة أسابيع متصلة وأنجزته أكثر من 75 خياطة لبنانية ويقال إن وزنه وصل إلى 20 كيلو جرام كادت تقتل فداء لزوجها ولد الأمير مولاي عبد الله بن محمد الخامس في الثلاثين من يوليو عام 1935 وهو عم الملك الحليل المغرب محمد السادس ووالدته هي الملكة للا عبلة بن طاهر وفي كتابه الأمير المنبوذ الصادر في أبريل من عام 2014 ذكر الأمير مولاي هشام قصة تعرض والدته لمياء الصلح لخطر الموت فور سماعها بخبر إصابة زوجها في انقلاب الصخيرات عام 1971 
إذ أخذت أبنائها وتوجهت بسيارتها إلى قصر سخيرات على الفور للاطمئنان على حبيبها وزوجها وفي الطريق أوقفهم حاجز عسكري وفور تعرف الموجودين على الحاجز بها قرروا إعدامها لكنهم تراجعوا في اللحظة الأخيرة حين لاحظوا أنها حامل وتلك الحادثة لم يسمع بها أحد قبل أن يرويها ابنها في كتابه للا لم يألقبها المغاربة بالأميرة الشرقية كونها كانت أول امرأة غير مغربية تتزوج أميرا مغربيا واستمر زواجهما حتى عام 1983 حين توفي الأمير بمرض السرطان بعد أن أنجبت له الحسناء الشقراء ثلاثة أولاد هم الأمير مولاي هشام والأميرة للا زينب والأمير مولاي إسماعيل وآخر ظهور للأميرة كان عام 2020 حين نشر ابنها مولاي هشام صورة له مع والدته التقطها معها فور انتهائه من مناقشة الدكتوراه وكتب عليها أن أمه زرعت في نفسه حب المعرفة والعلم منذ الصغر للا أم كلثوم بفارس الأميرة المراكشية تنحدر أم كلثوم بفارس من عائلة مخزنية تجمعها صلة قرابة بالعائلة الملكية فوالدها المأموم بفارس شغل مناصب مرموقة في الدولة إذ كان واليا لمدينة مراكش كما تولى منصب والي الولاة بوزارة الداخلية وهو ليس بغريب عن العائلة الملكية فوالدته للا خديجة أخت الملك الراحل محمد الخامس ووالدة أم كلثوم تربت هي أيضا في دار المخزن وبعيدا عن القرابة الدموية التي تجمع العائلتين فإن الأميرة المراكشية كانت من أعز صديقات للا سكينة الأميرة المعروفة بأنها حفيدة الحسن الثاني ومدللته ويقال إنه كان يحب أم كلثوم على محبة للا سكينة فقربها من العائلة والقصر وقد كانت الشابتان صديقتي سكن أثناء إقامتهما في فرنسا إذ اتبعت للا سكينة دورة تدريب إعلامي بالقناة الفرنسية الأولى بينما كانت أم كلثوم تتابع دراستها العليا في مجال الاقتصاد وقد وصفت بأنها تشبه الأميرة المدللة بهدوئها ورزانتها وانفتاحها وأنها مريحة وذات دم مراكشي خفيف متواضعة وغير متصنعة وأكثر ما ميزها بين زملاء دراستها أنها كانت مرضية الوالدين كثيرا تحرص على الاتصال بوالديها يوميا مهما تكن الظروف حنونة طيبة القلب قد تدمع عيناها لرؤية ضعيف أو سماع قصة حزينة كانت تهتم بدراستها كثيرا وفي طفولتها أنهت المرحلتين الابتدائية والإعدادية من دراستها في البعثة الفرنسية ومنها انتقلت إلى ثانوية فيكتوري جو وكانت طالبة مجتهدة جدا أنذاك ولقبها زملاؤها بالشريفة العلوية بعد الثانوية شدت الشابة رحالها نحو باريس التي حصلت فيها على إجازة في العلوم الاقتصادية عام 2006 ثم حصلت على الماجستير في التسويق عام 2011 امرأة قلبت كيان الأمير الأعزب عام 2014 شهد مفاجأة أفرحت المغاربة جميعا إذ أعلن الأمير مولاي رشيد الشقيق الأصغر للملك المغربي محمد السادس والملقب بأنه أشهر عازب بالمغرب خطوبته على أم كلثوم وكان ذلك بعد فترة وجيزة من حضورها حفل زفاف صديقتها المقربة للا سكينة حيث رآها الأمير الأعزب فسلبت قلبه وجعلته يتخذ قرارا استبعده لأربعة وأربعين عاما وهو عمر لم يصله أي أمير من العائلة الملكية دون أن يتزوج ليعلن القصر موعد زفاف الأمير من أم كلثوم التي كانت في السابعة والعشرين من عمرها آنذاك وفي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من نوفمبر من عام 2014 بالعاصمة الرباط وكان زفافا ملكيا بامتياز وفق تقاليد القصر الملكي المغربي إذ خصص اليوم الأول لموكب الهدية وهو موكب ترأسه الملك محمد السادس وولي عهده الحسن والعريس مولاي رشيد وصولا لساحة المشوار لاستقبال وفود المباركين أما اليوم الثاني فهو البرزة تبرز فيه أناقة أميرات المغرب بقفاطين مغربية مفعمة بالأصالة والرقي وفي اليوم الثالث الصبوحي تصبح العروس في بيت زوجها حيث يقتصر الحفل على الأهل والمقربين 
وقد بارك عرب وغرب من المغرب وخارجه زواج أشهر أعزب في المملكة المغربية والذي يكن له المغاربة خاصة حبا كبيرا لتواضعه وطيبته وكرمه وهي صفات يشترك بها مع عروسه الأميرة للا أم كلثوم كذلك أهدى فنانون كثيرون أغنيات خاصة للعروسين وبعد زفافهما برزت أم كلثوم كأميرة متمرسة إذ كانت تشارك زوجها الزيارات والبروتوكولات الملكية برفقة الملك محمد السادس وزوجته للا سلمة وتظهر بكامل أناقتها سواء بالمظهر أو بالتصرف وعام 2016 رزق الثنائي الجميل بمولودهما الأول أحمد ثم في عام 2017 صدر قرار ملكي بحصول أم كلثوم على لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة لتصبح الحسناء المراكشية رسميا على قائمة أميرات القصر الملكي فما رأيك بهذه الأميرة؟ وهل كنت تعرفها من قبل؟ كل أميرات المغرب لما أشوفهم يخي يسحرونك 